வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம கார பணியாரம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நம்ம முதல்ல இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்குறோம் ஏற்கனவே இட்லி மாவு எப்படி அரைக்கணும்னு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சு அதில் நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு வெடித்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு கொஞ்சமாக உளுத்தம்பருப்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண சின்ன சைஸு இஞ்சி அதையும் இதில் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதோட நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாமே நல்லா வேகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருங்க இதோட கொஞ்சமாக நம்ம பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறோம் பெருங்காயத்தூள் சா சேர்த்தா வாசனை நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே நல்லா வேகிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க நான் ஏழு எட்டு கரண்டி அளவுக்கு இட்லி மாவு ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த மாவில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகா இந்த மசாலாவை இதோடு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா மாவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த மாவில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தண்ணி தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவு வந்து கரெக்டான பக்கத்தில் இல்லாட்டி பணியாரம் வந்து நல்லா வராது உங்களுக்கு தண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டான அளவில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பணியார சட்டி அடுப்பில் வச்சு முதல்ல வந்து எல்லா குழிலையும் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு இப்போ நம்ம நம்ம எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் மாவு வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறோம் எல்லா குழிலையும் நல்லா சரிசமாக இருக்கிற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க அப்போ தான் பணியார் எல்லாமே சரிசமாக வேகும் இந்த மாதிரி ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க பணியாரம் ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா அதை திருப்பி போட்டுருங்க எல்லா எல்லா பணியாரத்தையும் இந்த மாதிரி பரட்டி போடுங்க எல்லா பணியாரமும் நல்லா பிஞ்சிடாத அளவுக்கு கரெக்டாக பரட்டி போட்டுக்கோங்க பரட்டி போட்டு அடுத்த பக்கமும் வேகிற மாதிரி நல்லா வேக விடுங்க பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு மறுபடியும் அடுத்த பக்கம் பரட்டி போட்டு வேக விடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா பணியாரம் உள்ள நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா வேக விடுங்க பாருங்கள் பணியாரம் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பணியாரத்தை எடுத்துடலாம் சூடாக அந்த பணியாரம் சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் 
பாருங்க எவ்வளோ சீக்கிரமாக குயிக்காக வீட்டிலே பனியார் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க சூப்பராக இருக்குது இந்த பனியாரை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்